to pray. It is just easy for me to pray the rosary, to read, uh, to study, to be with my family, to preach to you every morning. Why it is just easy for me? Nanong sayo na pananako because I overcome. Sa tanan mga struggles, ha? I overcame or I passed, I surpass sa mga panahon na walang inyong ko, walang may tukon, walang may wadi. Ako nang di-overcome, ako nang di-suplan. I fight. Ha? I fought against the struggles in my life. But, you know what? I found out the secret pala. Make it as part of your life. Individual of you. Make it. Do it as part of your life. Make God as part of your life. I-appeal ang ginoo sa imong kinabuhi. Di kalisdan. Mauro ganyan si Krito. Do you agree with me? Even in the life of Jesus Christ, prayer was part of His life. Preaching was part of His life. Seeking the lost sheep in Israel was part in Jesus' life. Mauna, ang maayo unta ng mga buhat sa atong kinabuhi, himuo na itong kabahid sa kinabuhi. Meaning, apin na nag-schedule na ito, apin na sa activities na ito, apin na sa routines na ito, ang ginoo. Sa so, mga problema sa mga tao, tanang routine, schedule, activities na! Pero ang Diyos, talawa, gano'y apin! Pag-check mo sa inyong mga listahan, sa mga daily schedules, routines, sa inyong daily activities, Maybe you forgot to include God as part of your journey, as part of your routines, as part of your activities, as part of your schedules. Frustrating kayo for knowing that truth in our lives. Ang ginoo, who is the most important person supposedly in our lives, mga payway appeal sa ato mga routines, activities, and schedules, we never put God as part of our lives. We never include God in our schedules. Many times, many times. Only tao busy ka is tanang trabaho, busy tanang schedules, busy tanang buhat kalibutanon. Pero ang Dios na mao yung labing importante sa tao, mao yung apila sa iyang ikabisihan. Pagkanis ang sa tao ni ining kalibutana. See, Jesus Christ was very busy in his ministry. But Christ spent hours, even all night, in praying to God. Like what we can found, uh, what we can find rather in our gospel for today. Like what we can discover in our gospel. Na din si Cristo, gaampo, tibok na bigit taas. Kay kabahin si pinabuhi ang pagpangalia, ang pagpangpo. How about us, people of God? Kabahig ba itong binabuhin ang pag-ampo? Apil ba itong schedule? Apil ba itong daily activities ang pagpanalya sa gino? Atong bang i-apil ang gino sa atong alaw-adlaw ng mga activities? I don't think so. Why do have people who are not including God in their schedules activities? Why? Because they are Iron. They are lazy. Or else they never mind God in their lives. More ba ni ang kinanilaran sa tao? Arot ang bisiya sa isang mong siyang butang. But you know what? 1 Timothy 6, 7 at the end. All these things na itong di kabisihan are all nothing. Even one thing na di mong di kabisihan Dili na di mo madala sa katapusang gutlo sa imong kinapuhi. Pero ang Diyos, kung ka do something, not only today, but even after this time, we neglect, we never mind, we forget, we abandon, This is my challenge to the people who are listening right now. Are we making God as part of our lives? 
kung part na galis kinabuhi, meaning, tagaan ni mo na uburas. Tagaan ni mo nagpansin. And what I want you to do and even to check at this very moment in your lives, kung ang atong prayer life, atong maning namintin, every day, itong kinabuhi. Ato ba ni Mitagaag, taas na oras, panahon, ato ba ni Divalius nung pinabuhi, na pinipag-ampu, necessary ni Istong pinabuhi, na naman, this is the only way to talk to our God. In the midst of prayer, in the midst of silence, you know what? There is a communion between God and man who is praying. Ana magtagbo ang Diyos ng tao sa panahon na maghilom ang tao, sa mag-ampu ang tao, sa mga liya ang tao. Morning din You know what, my dear people of God, ato makita sa Ebanghelyo na si Kristo sa wakpas sa mupili, nag-ampok siya. Meaning, sa wakpas sa muhimog desisyon sa iyang kinabuhi, He consulted first His Father in Heaven. And supposedly, before doing anything else here on earth, we must first consult our God for whatever decisions na atong pagay muons itong kinabuhi. Meaning, sa di patamuhin mong decision, let's pray first to our Almighty God. Why? Why it is necessary? Kaya kung matampo ka una, mukonsulta ka sa ginoo, mga liya ka sa ginoo before doing anything else, I'm sure you will become successful. Your plans will come true. Apan, kung ang ginoo dilit ni mong ikonsulta, you will not pray first before doing something, before deciding. Kabalo mo, maybe, and probably, frustration, will come. Failures will happen. Why? John 15, 5. Even si Christo without me, you can do nothing. Nga sa ato pa, kung gusto ta og success, kung gusto ta og victory sa atong kinabuhi, in all aspects of our lives, what we must do first, we need to consult God first. We need to pray God Kinangla, mag-ampot as gino. Let's pray to our Almighty Father in Heaven, asking His guidance, enlightenment, asking His divine intervention sa kung sa may ato mga plano pag ibuos itong kinabuhi. Like Christ in the Gospel, He prayed first at the top of the mountain before choosing His twelve disciples and supposed to be before doing anything else here on earth, we need to pray first. We need to ask God. Kung kinigin mong desisyon sa imong kinabuhin, sakto ba? Kung kinigin mong pag-ibuon, maayo ba? Kung kinigin mong plano, makatabar o ba kaayo ba? Mauni ang tawag si Bangilio ganong adawa. A call of a prayerful life. Kaya nga no, matagaroon niya sa itong anong adlaw na kinabuhi na atay mga decisions. Right? Na atay mga himuon. Na atay mga plano sa kinabuhi. I don't think so nga na itaw nga way plano. I don't think so nga na itaw nga way himuon matagadlaw. I don't think so nga na itaw nga way mga damgos kinabuhi. As normal as we are, I am sure na natay mga plano, natay mga dango, natay gusto pa kay mo, ang sumalo, at lang ako magpanaw. Ingata ka, bright ang Diyos. That's why, He allowed Himself to become our model, our example for this episode of our gospel, that before deciding, before choosing to have disciples, He prayed first at the top of the mountain means in the midst of silence. Nga naman, Kahit sa pagkatinood lang, 
prayer is inseparable to human beings. Prayer is inseparable from a certain individual. A person without prayer is a person without God. And a person without God is a person who is nothing. Ang pag-ampo di na pwede ibuwag sa tao. Kaya ang tao na huwag ampo, huwag ginoo. O ang tao na huwag ginoo, walay kapuslaran. Do you agree with me? Nabang may plano? O ba nang? Kasi may plano niya. Ah, impossible. Na may gusto? Ah, ikaw din ang ayaw din ang daw pinag. Tinintin. O, tayili, na ilos. Ang dalis of the people around us, na isa luma, na inuna. Sterinjin. Mga minahal na kong mga kaisunan. I miss you so much. People here in Bohol. Ay tas taas ka pa naon. Manawak po sa atong probinsya. But the people who are listening right now, na mo mga plano, say plano din yun. Na wala. No. May plano ng tao. Imat yun. Gatingan na. Gapay plano. Gapay plano. Na mo mga gusto sa kinabuhi. Na may mga gustong himo. <laughs> na may mga danggo. Kana samtang buhi pagali ang tao kay mabutangan di gina mawa. Gadagan ang atong utok matagadlaw. Gadagan ang atong pagnauna matagadlaw. Gadagan ang atong pagbati matagadlaw. Therefore, kung normal na tao na plano na gusto na sa mga damgos kinabuhi Right? As long as normal, umbuhit pa ang tao. Am I right? Then, what Christ did in His life, before doing anything else, before deciding, before choosing two disciples, He prayed first to His Father, and supposedly, we will do the same. Huh? We will imitate Jesus Christ. Supposedly, atong sundong si Kristo, o si Ibo de Kristo, nagampo sa wakpa muhibo, Ingani utang atong imuon. Mag-ampo sa sabit patang imuon sa atong mga damo, mga plano, mga gusto. O mga bitahog sa kinabuhi. Therefore, kay ang mga plano, ang mga dreams, ha? ang mga kitawag na ito o gusto na ito, mga wants, mga needs, hindi mo na mawas tao. As long as buhi pa ang tao. Right? Tumod kay di manimawa sa tao kung sa kikinanglan before doing these things, prayer. Maundi ay na minimun ko that prayer is inseparable from human being. Why? Kung sa irason, ha? Tumod kay namin mga plano, mga desisyon, mga gusto. Kunya, before doing that, if we will try to meet Jesus Christ, what we need to do is to pray first to God, right? Mag-ampo ta na ito sa ginoo. Muna ay atong dapat imuon. Kaya mato diri. Sa 1 Peter 2.21, atong imuong palikinan si Kristo arong sundon. Yan. Dapat ay plano na. Mga gusto na. Mga decisions sa ginoo na. Kung sa imuon, ikonsulta sa ginoo. Right? Supposedly, ikonsulta. Kaya kung di mo ikonsulta, Probably, mapakyas ka, masipyat ka, maprostrated ka. Pero kung mo i-consulta first, you will be victorious. You will become successful. God will intervene. God will help you. God will do something for your plans, for your dreams. Why? It's too young, you know, before doing such things. Kamari, anang, dito rin sa kagimo, why consulta si Gino? Kaysa, Usak ka muhin mo, ni konsulta o lakas gino. Nako, kaya nag-diplensya. Mga ng prayer is inseparable from human beings. Why? Kaya ang mga dreams, mga damgo, mga tinguha, mga gilauman, di ba po na pwede ibuwag sa tao? As long as buhi ka, kaya magpabigin mga sa tao, kinabuhi sa tao, right? O na po ng dreams, plans, mga desires, wants, and needs are inseparable from you and being what is necessary to fulfill, to become victorious, to become successful. Parisi, 
og prayer. Ang pare sa plans, prayer. Ang pare sa dreams, prayer. Ang pare sa decision, prayers. Ang pare sa imong mga gusto, prayers. Ang pare sa imong mga desires, prayer. It must be prayer o kini ato mga plans, desire, mga wants, needs, mga gumunhaps kinabuhi. Kinanglan, palisan sa pagkampo. Tama? Palisan. Ang buka before doing such things. Ano doon nyo? Ato ba nang mo? Before doing the thing, let's consult ka sa kino. Ngaliya kayo po sa kino. Ang puunas sa kino. Or tingal ni Baya. Grabe na itong himo, palpak. Grabe na itong trabaho, palpak. Lahat ang plano, palpak. Pagka palpak, ang hapa ka nag-istol sa kino, uwahin na. Pero, much better ang pag-istorya ng lay ay sa rapids mo. Pero if you want to become victorious, to become successful, that all your plans, all your dreams will come true, consult first God before doing anything else. And that's what I am doing in my present life. Nauna, kung himog mga lakas, I consulted God first. Like for having three great mentors in my life. As of now, mga great mentors mo na akong mga mentors. They are all what they call uh, known in their different fields of expertise. Aquino, St. Jerome Biblical Center, expert sa Biblia. So, Fernandez, expert sa politics. Helen Chua, expert of community, like with Islam and media. Because I told the Lord, I want to learn more. I need more mentors. Please give me. Karabing gino, iyang diarin sa na. When I approach these people, what is sa kabaliba di sa gamay na lang? Mr. Brother Edsel, yes! We are happy to serve you. To help you. That's their statements. Nga nung naitabuli in my life, unexpectedly, Kabalo mo, until today, magdanggo pa man ko ah, usahay sa akong una-una. Kung saan mo nang magdanggo, di dreaming ba? Na pag maging kudkoy ko, danggo man sa nang akong di sudlan doon na kinabuhi, danggo man sa nang for having mentors, for having these people in my life, danggo man sa nang. Mo nang nag-dreaming ko, ibrinawan din. I talk to God. Pero, you know what? Dilit dito, did dreaming. Dilit, did dreaming, kaya tapos kong kinabuhi. True dream comes true. Ha? Tinuod nga damgo, nga natuman. No, no! Kahit before, ako hindi mo, nag-istorya o nakos ginoo. Even in preaching, a certain sense, said Basil, the great said, before talking to the people, talk first to God. Because God knows more than you who is preaching His words. Sa unsa'y nisisiti sa mga tao na imong ikatubang, imong ikaistorya. And this is what I am doing, even on the Lord. Pagwali na pong ko, huwag mas buntag ala sa city Lord. Huwag pa ko iwali. Tabangin ko ginoon. Ikaw may naibaw, unsay gitinanglan sa ato mga viewers. Dili aksidente yung pagdang alkrom. This is not an accident that you hear me in live program, but this is God's plan for you to hear today, for you to develop your prayer life, for you to develop your spiritual life. This is not an accident. There is no such thing na accident in terms sa pagpaminaw sa poong sino. That is arranged by God. John 6.44, God is always calling you to come to Him. And one of the ways of God in calling us, allowing us first to keep quiet like what you are doing at this very moment and to hear the gospel for you to understand. Kamong mga bagong viewers karon, kamong naka 
Pabitaw sa kuha ka ron. Di na aksidente, this really God's plan for you. Ano makapamalandong mo, makaanggo mo, madibilo pang yung spiritual life, pang yung prayer life. Because that is necessary. That is important. Kaya ito yung gusto kinabuhi. Kaya kung di ka mag-ampo una, sa di pa tanguhin mo, kung ano, at ka mga mag-activities, probably mapakyasta. Pero ikonsulta niyo mo sa ginoon, never. And this is what I'm doing. Lord, magwala niyo po kong maguntan. Please. I have nothing. Diyan mo ko ginoon. Wag ko ito. Let's go there. Magkorma kong abot. Kagabi. Ngayon ko, wala niyo po kong malor. Kanya, kano na pong tagtaon, na na po ko yung appointment sa bilangan. Sa tibisiyan. Ngayon ko ito po sa kino, I will be in Cebu na po lugma. Until few days, eh na na po ko yung appointment. Pero before doing these things, before ko muli mo ali, ako nang i-consulta sa kino. Labi na kinigwali na kumatag adlaw, ako nang i-consulta sa kino, Lord. Ikaw na i-bawas mga tao, Lord. Kung sa ilang ikinang lamat ang buntag na naminaw na ko sa TV o radio, sa newspapers, na nagsunod na ako matag adlaw, Lord, ikaw na i-bawas, please, tabangi ko, Lord. Kabalong mo, my son. Saun sa imong himuon sa imong kinabuhi. Saun sa imong mga planos kinabuhi. Saun sa gusto nimo sa imong kinabuhi. Istorya ha una ang Ginoo. Believe me, dili kaniya kawangon, dili kaniya pakyason, dili kaniya pasagdan. Dili kaniya talikdan. Igana kadako ang pagmaas Ginoo sa tao. Lapida kon mi konsulta kaniya una. sa dili ka pa mo sa imong desisyon. Like mga tao masakit to na dagkong sakit. Na may mga sakit na nunit of doctor's consultation. Mga ilana diya ay aware man ta ana. O mga ginagmay lang, witness lang idapat na ng mga skin rashes. Pero mga sakit nga deadly, fatal disease. Ayaw ko inang mo to magkantang balit so di ka mo konsulta doktor. Mora yung mong kamatyan. Mora mong konsulta ng doktor o ng dok. Tambali ko dok. Doktor rin ko dok. Doktor na galing siya. Sa doktor ang bakain na. Dok. Palisita ko. Chikapa ko dok. Yung doktor. Ah, Mora yung mong risita. Ah, Imna ni. Three times a day. Hmm. Pag inumbi mo. Na ay alibyo. Na. Madaok ka. Pili. No, no. Kahit before taking a certain medicine, may concern ka mga unas, doktor, kung sa'y maayo ni anak imong sakit. Gawas itong sakit na pinagmay lang kay na may uban din na mong konsulta, doktor, nilana. O, o mulala, susulta si doktor. Siya yung doktor, mulala. Pero, sa ginoo, lahi. Magamay o madako ni mo mga buhat, mga plano, mga tinguha, mga dago. It must be consulted first of all. Unlike sa doktor, na pag mga fever, mga dinagmay, mga rasis lang, di na, di na kamuduol, ikaw na yung doktor sa mong kagulin mo. <laughs> di ba? Mga dagkong sakit, ay ipakonsulta, ipadiagnos, usa ka, mutumang tambal, kanya maubirdos ka, mula ng kamat yan. Mula na pa, makumpikado pa. Right? Kung sa may lungdan na nang mapapalik na gawa sa gitong, probably they never consulted their diseases to a doctor. Wala. In other words, tingali ba yan ang ato mga failures, mga kapatiyasan, mga downfalls, mga kalustridas kinabuhi, mga frustrations and spiritious kinabuhi. Dahil tabo ni abots itong kinabuhi, sa mga sakit, mga problema, mga kasakit, mga pagantos, Tingali ba yan? Sa atong paghimog, sa mga adlaw ng mga studios o buhat, wah, yun natin yung pag-consort as ginuuna. Ha, tingali ba yan? Mula kag masakitong dakong sakit, huwag mo po sa doktor inong patay. Nauberdos. <laughs> ha? Nauberdos. Nadaot. Nakumplikado ng sakit. 
mo nang itisnis sa sarili na pag nakay sa kinadako ang tug doktor si og doktor asang doktor sa atong palibot pangita og doktor in other words pag atay mga gusto imo mon pag atay mga problema pag atay mga plano konsulta ni sino kada gibre sikreto konsulta ni ako para sa plano konsulta ni pag ato wala ni konsulta Lord ang wala ni Lord kita ni bana Life last night, I prayed to God until this morning, Lord. Magwali ko doon, ikaw ni mahala. Pagkanindot sa kinabuhi, patagtanan, imong isandik sa atong kamhanang ama. This is what I am doing in my life. First time in my life, nahila kong retreat, nahila kong seminar, kato pa doon siya. Ngano, puro na kayo ng kasing-kasing. Ngano, puno ang akong desire to serve God, to help you people, mo inungdan sa akong mga pagantos, mo inungdan sa akong mga persecutions, mo inungdan sa akong mga kasakit, mo inungdan sa dagang mga malign words against me, pagpasipala, both Catholic believers and non-Catholics. Pero, Giton ko na because of my big love to our God. Kabalo mo, mga kapatid, ang akong advice ninyo na pag naamoy himuon ng mga plano, mga desisyon, pag i-istorya, sige nung uuna, parang di ka mapakyas. Magamay man ako ng akong gihimos kung kinabuhi. Tanan ako na nang konsulta sa pinoon. Lord, na ako yung muon, tabangi ko. Make God as your consultant of your lives. Even Mama Mary is also our consultant of our lives. Consult to Mary. Inahan ako in my personal prayer life. I talk to God as my Uh, father, as human father, ako yung mahan, tabangin ko ba? Niya, Mama Mary, ako yung pinahan. Mama Mary, please. The gospel for today is reminding us to make God as our consultant. Himo ang ginoo na himong consultant. Si Cristo, before choosing to disciples, He consulted first to God. He made our God in heaven as His consultant. Ang supposed to be itali na itong himuon, matagad na matagal mo niya, himo ang ginoo na inyong konsultan sa kung sa inyong himuon sa inyong kinabuhi. Then, tuhuhi ang akong gingon. Dilig yung ka maprostrate. Dilig yung ka madistrate. Dilig yung ka magpakyas. Pag ang ginoo, imong di-aware, imong di-nabi, imong di-submit first, kato kaniya, imong di-consulta ang kung sa inyong himuon sa inyong kinabuhi. Do it. This is the only way to become victorious, to become successful. Consult first to God. He won't consult that again. Through prayers. Pinagis pag pangaliya. Pinagis pag ampu. And finally, in our God's spirit, Christ chose His two disciples. Kung sa may ato makita. Kining dulce ka apostolis, pagtawag ni Cristo, Wag din sa mga pagay tayo sa kasing-kasing. But, they came to Christ. They obeyed Christ. They followed Christ. Kamala mo, when Christ called these two disciples, He never, He never promised these two disciples sa kinabuhi na sa iyo. Mark 34, he told them, if you want to follow me, forget yourself, carry your cross. That's Christ took them. But despite of the truth, these two disciples, when Christ called them, came to Christ and embraced the cross. Meaning, if you hear the voice of God and calling you at this very moment to come back to him, to repent, to transform your lives. If God is calling you 
to serve Him and to make Him as our consultant of our lives. Do it right now. Every four verse seven na gigod. Kung makadumog ka mo sa timog sa Diyos ka nung adlawa, ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. Every four seven, if you hear the words of God, do not hug them your hearts. Ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. But, allow the words of God to penetrate in the four chambers of our hearts and then come back to God. Kay kiling do si Kapusulis, when Christ called them, they never refused. What's na mo balibad? They embrace the truth that they will be persecuted, they will be killed, they will be tortured. Kay si pagkatinood ang ginoo, never promise an easy life here on earth. But God promised that if you will meet Him as your consultant, He will provide us the strength, the power, in order that we can carry our individual cross in our daily lives, in our daily journey towards Him. What ang ginawa mo promise na ito kung sa'yo niya kinabuhi? Why we're still alive in serving Him? No, that's not the point of God. But God what promise? God promise. What He promise? God's promises. Tagaan ka niya kusong. This is the God's promise. Tagaan niya kusong. Na mapasaan ang atong mga kurus. Makaya na ito atong mga kurus. Masagubang ito atong kurus. Mauli ang ang ito nung duman na ang pagpangalaga is kinuodit sa iyo. Dilit na din. Dilit na din. I can assure to you na if you will embrace the cross, na i-Kristo mo tabang upas alin. And this is what I feel as I carry my daily crosses in life. As I carry my own cross in life. Muraga Andra. Yes, this is my experience. Huwag kong makak. Kung saan na makuha na kong makak ninyo? Na ba? Di ba yun ang makus kong pumakak ninyo? Wala. Na ba kong makuha kong makak ko? Wala. Kabalo mo, ako nang i-share ninyo. Kaya nasinati na ako na as I carry my own cross. Kaya wak siya mong ingon in self, pangalagad sa kuha. Nagaan ti kagayahan yung kinabuhi. Wala. Ang inong gino, I will provide all your needs. I will provide everything for your ministry. That's the inspiration came to me. Pero wag yun si Damon. It's still, wag yun yung problema. Easy. Relax. No. He never promised that statement to me in my inspiration. Wala. His mouth is the Bible. He told us, Mark 34, carry your cross. Put it yourself. Follow me. Like the disciples, when Jesus called them, ay bawa siya ang pangit. Muna yung kingon sa Luke 9, pwede si Luke 6 ito, kusunod ka na ako, wala mo kukuyanan. Yung itong tao, ano, problem, okay lang. Ang luha, maribad, magubuhong sa kolor. Mananghid sa kolor, pasumangin, ikyas hindi ay. Mga na pagtaw mo ka, ayaw yung ikyas, ayaw balibad, ayaw balibari yung ginoo. Like in the gospel, he called these two disciples, and you know what? He calls us today. He calls us. He calls you. Kaya sa pamang kamubalik. Mauri ang ane ito yung duman. Kapag tao mo at askinoo, ayaw ibaliman. Ang ginoo, pag mutawag di mo, di na makaundangan. Hangtod. Muwi ng kagbiyes doon. Morning, ang tinuod sa tinabuhi sa tao. Morning, my dear people, last day, my message for all of us for today, dating atong episode sa Evangelio Karam. Yan dipili ng Lucy Kapustulis. Pero, huwag niya sa aring nindot na tinabuhi o maayong kamatayo. Ang yan isaad, Matthew 19.20, hinon siya, I will be with you. Umanan ka po. 
until the end of this earth. Therefore, kung tawagod ka mo doon ka sino, ubanan ka sino until the last journey that we have here on earth. Salamat sa itong mga benefactors. Grabe ka, Chineros. Kung akampanid me, sa diya nagsugod tagwali sa itong ministeryos kagihan. Ano mo sabi sa laran? Thank you so much. Stop the chorus, please fix me. Kintirang na mo. Naikalig, galan nito. Salamat kayo. Magpalain ka. Ano ang pila? O Brad Furnish, please pray for Brad Furnish. Come back, ha? And return. It's free for the Jesus, na it is the zero will. It's free for the Berta Salata, and Marciana Sigmaon. It's free for the Sinakay, and the Bibi Marasol, Monica Aldiello, and Aristo Liello, Monica Bernasorada. Tatong Chimpo, Pumular, na it's singular, so kumusta mo? Namang yung sponsors din na mga tiguan ba? Ato sa limbasaw na may sponsors nyo na kung ikugnayin sa mga tiguan ay magbalik-balik ko ilang pangalan mo niya ito na bantayan. Then din ang Irene at the Wilson, Avila Red Spring for the Wilson, kumusta? Remember the bitang for kumusta sa Madrid Spring for Madrid, kuban na ito ay Rigolo of the Mede Bitonio. Then under the Boracay and the last like of Lille, ipanagiya ni Bustion Bustigaya, just under, sa Dili Foundation, tapat na ang global or global dose with research. Di tayo ideo yun ay Christina Tan. Good morning ninyo. Pagpalari. Arwanji prepare drinking water of Pangan. Jopor's Ardenside. Mga nagpindas itong konvinto, simbahan, sina, mga t-shirts sa eskwilahan, in courtesy of Iko Dilahan, Jopor's Ardenside. Arwanji prepare drinking water ng Pangan. Salamat mga ranki o mga galabo, families, as he is funny, finished gym sa second floor. Last night work in Arena Dia para sa inyong mayong paglawas. Ilimon Rediwa. May buntag niyo, Tagakalipay Kumpao. Ano ba yung ating this Sunday na ikaling malaba? Tagakalipay Kumpao, malipayin ba yung mong pinoon? Kalipay mo na inyong nga, Dia. Ilimon Rediwa, kung ba nitay chitiling. But it's for parts. It's free for dodong bahandi tayo yung taan doon si Sagusoy. Tayo dito yung bahandi. Ay sa ninalapsa ni Rene Galibier, kumusta? Carlo Galulo. Carlo Galulo. Oh. Mga Sirondia, Tugkanan. Inahang bibit ni Roma. Kusay Madira. Mga Dimokitor sa Lagi. Mga Saunga family. Ay Norma Gasinias. Kumbani din sa Soktobre. Ay Gilean, umawas, isa pa mga Andrade, mga Tiguan, yes. Ano daw, ay ang bungta niya diyan. Ah, mga Tiguan, mga Tiguan na lang diyan. Ito rin di kalabis, tayo doon sa pinagbibaba, doon sa kwalis na yung apo, de, ato rin sa tingko. Ah, da pa. Doon sa Paikan, doon sa Duites, doon sa Lazaro Paina, ato rin sa Castilla de Dolores, ato rin Bertur, doon sa Spray, si Pronia Abdal and Family, at rin buwan, piling pagal, ang napigang po ninyo. Sister Rini Simbron, please pray po rin. And please, iapigang po ninyo ang kanang mga nangaitibati niya sa palibot sa hagna. Then, thank you also, may be a kalimit for all of you. Ha? Along the way, tinamong din mga sponsors ng matiguan. Then, Nicholas Sterano, Mane Paridote, kumusta? Dilongin si Albino, let's pray for Amalia. Tadi na, let's pray for his family. Then sa marketing, sa ipologic, as pangla, o ba nito ay Tulio, o ba nito ay Mili? O. O ka rin. Il si Alon, Benetas Products, iskina pa na sa Ras Park, tigulang na galabo, na piranki. Let's pray for Nailo, Benetino Zero, na piya, good morning. Uban sab, dito ito nga misula mong Kapitas Pangdan. Tiko Galabo, na ito yung atindo o balbala ni Ria, kung yung dula, na dugos akas, o ni Tiko, o ni Yangasawa, at Pasita, ganun. Uban yung konsekye di Melidol Diedo, 
Uban ini konsik berada sebanyak ganding. Ayo dah tobi mafli jamah kas. Kas tu nanti wan, nelori pias. Dari kali kulan yo. Batu sini untuk musa, musta. Then, thank you also to Tony Ros Manila, Kumpaina, good morning, Ay Tony, pagpalain ka ng Diyos, very generous. Then, kagawad bibilik sa tanin, kumusta Diyos, Jelly Tigbas, totulong pitawla at may punta dito to, ilikura iko, o sa pahina, Pinanuera Nay, Rosa Cedillo, Tora Baptistas of Lo Cagna, Nicolas Ilobido, my friend, Titong Ceylon, Mr. Ginaldo and Joy Galientes na titibayan sa Hunia and family. Ang bilang pinaranyedo na ubalinayin uh, Mina Ranyedo o Guana Aksibis. Mukoy Gapaw Bay, Pati na Maria, good morning. Berto Buyo, uh, Pati Sabino, na Agni Galientes sa Bante Usia, kaya po'y ang puti mga family. Oh. Rudia Ganala, good morning, Rudia. Pagpalain ka. Manuel Kumita of Loo. Thank you, Manuel, if you're listening right now. Galibira Family Garcia na i-gabit uh, ikiyong Rodi Marchicalgo, Sentinel Galientes, Pinulina Matiluso, Mr. Misti, si Pagdinawan Dodo Luke, bye bye, kumusta man sa Ukraine? Ha? Labing kupol, kung ba ni Lars uh, B.C. at Arsenio Galiedo Then Peter Pulabosio Katulito, Mrs. Will Macastolo, Clidal Kindulman in the Cross School Kung ba ni Renaldo, Jersey Nagagampang Mr. Simo, Mimi Saturino Ros Kuling Cookies, Mrs. Luis Malibatinan, Mrs. Nuna Bergia Lava, kaluha ni Nay Salomalo. Kapit naman ni Kita o Karit, kumusta? Sister Nuna Kita, how are you? Mal Vincent Tercia dito, it's free for Vincent and I'm saying, kung ba ni Tercia, na talipuli. Sir Simone Park, Sir Ben, and Sister Lucy Ornelia. Sinura ng Malava, kung ba ni Bo, Mrs. Emil Quartiros, Lucas Family Paina, kung ba ni... Ah, Thailando, kung na may record niya, kung sa Minisita Galuno, Bergal Store, Gata Pangan, din yung may record niya, kumusta ang ibig sumig sa mga dry goods. May kuyog ni sila, si Tay Aurelio, si Yang Longstone, na tinubuan ang sakbayan. Mercy, kadalin niya, Beryl Pining, Hamura, Beryl Captain Pining Hamura, o Wiz Kanayaon, Rico Mila Aceves, Primo di Taipa, Cinderella di Stiken, Mano Bibirik Sunis, if you want to help us, Iyata ng Sir Bibirik Sunis, Markahin ang inyong pangalan, Kumusta Sir Bibirik, At kung mga listeners, Sa public market, Kumusta, Condolence de Cos Familia, Ni Sir Bando Senior, Na Gundo, Di pa na akong kong pari, Ikasubo nato ni Pemao, Ang tagiyar sa Bando, Ni Tibraga, Ni Pahulay na, Kadugo, Na maling mong Senior, Orin si Uba, Ni Panaw na, Monto na kayo kay Nuno Nura Valiente ni Papi Castino ili ni Capri ay munta ninyo Doktor na Doktor na Chilima Api It's the Moto Parts Iskina din eh Dos ng studio Naimaming yun eh Good morning Naimaming O ba ni Nana Adam Rancis Tung pitang po First Monsos Kiro pa namin na Sibi Subay tayo Miguel O tayo Pilahiyo O basko na ako niya Mrs. Los Lorin Mr. Mitch Dunong Ranario, Mr. Mitch Arden Ramon, Marilene Dulao, Let's pray for Inlay and Mario. Iyan po rin yun. Lord, sa po, ang panyo po na gulti ng buntang ng Fortunata. Good morning, Sananda. Let's pray for Alutinio. I remember you, Arnold. Ayong takas gino. Sir House of Beauty, Peter Real Sipis. Kumusta? Buwain na minimal restaurant, Francisco Alberta Uglida. Mr. Mitch Arden is in front. Mr. Felicity Puking Lacre. Giselle Lawana, Arden Pakinano, Alimong Subtabuan, Amelo Kiki Vincent Ampo, Jin Jin is chicken. Animos of Sumaanda, Yusif Ranien, Brad Dancy, Animos of Mga Ilaya, Mami Zizi Garcia, Pinagbiro, Rosindo Narcisa sa Ulan. Kumusta mo? Rosas Junior Liste sa Ulan, Binang Babres Pangdan, Captain John Gurel Ranien, Jin Alan, Mrs. Alamir Calamba, Rode Galarion, Bernal Pangri, Jin Kassar, Siti Madruna, Espina Pilisina, Luis Castro, Siriaco, Jin Galarion, Mr. Jackson P. Duba, Kerry Kuala Buipa, Kerry Kuranyeses, Jesus Vida, Baristo Pia Pulopio, Manu Pilina Kang, Mara Pascual Bisinga, doon is tulis sa bakal na Edison sa Pangdan, akong Kaisano. Graciela Gia de Gato, na maligyan ni Calamay, Dr. Pedro Rassel of Garcia, Pilitongay, Tony Nora Galve, Ricky Nasya Parado, Captain Sultetor, Abro Gatias, ano pa, Ipilin Pangas, Dino Rupa, Dan, na Ibran sa Panglao, ni Danilo Rupa, Kerry Laura Hamero, Alimus Bunga Ilaya, Alimus Bitawag na Ata, Alimus Garcia, 
Malukan bakery pa big market na niya pinapu yung kapikas. Dumi niya kumplo. Jawin ha, sin makalitik. No, let's see you please in that online bar. Good morning. Bisagin ni kita, ni alit tao ni sa itong opisina. Ha? Papa ni Brad Bowdy online bar. Yang apo ane ko sa sinarius Agustin niya di kulitos. Nung niya pinapu si Joshua. Then sa Bruno Rita Rias. Jawin ang Merlani Uksi. Bidli man sa nabunahan. Mesino ang Josie Bunahan. Saan ka pa na siya ka? Sikulaso. Nil Gibrel. Then Tara Nicole Naldosa. Julius niya ay galinda ang binaagwa. Marot pa din ang Alciuso sa Nalok. Jerome is sila tumating ka niyong city. Sikulaso ng Yeses. Ganyan family ti Hero. Rita Bisibusa ito na sa family. Animusong kabandian. Chuti Mugli Sandigan. Mrs. Mrs. Angela Hamero and family. Thank you. Ah, pagpalangin. Then, special thanks to the following Tony Lourdes Madeira, Animus Obisolara, Mitzoret Galar, Mitzit Dona Galbino, and Jerry Erwin Pitalbino, and Sabi Sigalino, and Mugay Ranido Gagampan. Mugay families, na maligyan yung tap ni Klaas Lovino Puntaka, Tabahan, Bitulman, Dapig Dagat ni, 886 square meters, or Puntak ni. Mingan Yula, Rosindo Dinara, Nabio, Landi Saulat, Ili Cora Ico, Saloma Lovino, Varesto Pien Polokyo, Nicholas Lovino and family, Mrs. and Mrs. Glenn Madruna, Mr. Joel and Jacqueline Aceron, Fini Noel, Fini Fila Medidas, Fini Fila Medidas, Brennan Family Tejero, Alvin Dario, Rosita Oclida, Muktol, Dolong Lopin Bye Bye, Ili Mon Raniwa, Rino Dilma Galulo. Okay. Salamat kayo ninyo. Then, dagan niya nagpadadalit tabang sa atong outreach o sa atong bangungbulaan ng movement. Pero, may kasubong na ito, di maba sa itong iskalagan. In fact, huwag na itong mabutang sa telebisyon, itong iskalagan. Ako na pasalamatan, Sister Adel Limet, sa pagkumis Garcia, o ba ni Kumaling Lugri, Ms. Pripurtosang, Limet. Thank you also sa Kandiay, nagkukis now si Ma'am Bibi Castulo, and the rest of her companions for doing such things na nangulikta sila ang mga tabang. Kanya di Alski Dulman. Salamat din niyo, Agapila, and the rest of 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 the rest Bisag ginagmay niyong tabang dako nga ni Sako Ministeryo. Labi na kay Sige Pong Squila. Kanon. Sige mga Tug Sibo. Mga nang hukuli. Kamu mga generous people. Ipadayon na. Huwag matalaing maimuan eh. Kundi inyong prayers o financial support sa Ako Ministry. Sa biblical schooling o sa atong outreach. Thank you to Sari Flores, Nita, then... Malaba Kanulaw, Troy Kagata and Family. Amin na virus natin.